果子熟了无糖茶，杨子爱喝的无糖茶，邀您观看《长相思》第一季。爱他美销量冠军卓奥，邀您观看《长相思》第一季。哎，我采换了你的烧饼，你想要什么赔偿啊？鞭上、烫上、刀上、刺上，这些伤口有新有旧。而且都不是普通的伤口，长期酷刑折磨，日积月累的。杀人不过头点滴，这样酷刑折磨，那背后一定有非同寻常的因由。你腿上的伤必须快点医治。我是一个医师，我现在要敲断你错位的骨头，一共要敲三次。如果你实在忍不了的话，就喊出来。哎呦，他也真够厉害的，这么疼他都不叫一声。这点疼跟他之前受过的酷刑比，算个屁呀、啊！来此人经历如此酷刑折磨，本该性情大变，没想到居然心中善念未改，倒是难得我帮你拆，怎么，不乐意我帮你拆啊？我照顾你这么久，给你擦身体、擦药、洗头发的，什么没见过？再说了，咱俩都是男人，你躲什么躲？我又不会让你负责。我，我我那还有点事儿，你自己洗吧，自己洗吧。她是女子。你是月光。拂过岁月的伤，疗愈了过往。
，你是清风吹散人世的花，治愈了沧桑。你是暖阳，把黑暗打开窗，治愈了迷茫。是繁花，开出生命的香，平语了时光。你叫什么名字？你救我，我是你的仆人。我不想要你，我我听你，你听我的。那以后要是遇上认识你的人，你也听我的。听。行，留下吧。叫花子，从今天开始，你就叫叶十七。十七，你怎么跟着来了？快回去，回去吧。你是一定要跟着吗？你这么贤惠能干，我以后也不知道会便宜哪家姑娘。你这样的，尽量少进山吧。我这样的不来，你这样的也不要来。我等着你，在这里。好。我是叶十七，来找文小六。千万大人，大侠，他是我的仆人，是来找我的，你千万别伤他。要是找不到我呢？一直找，一直找不到呢。一直找，找到为止。我知道你是叶十七，我希望你一辈子都是十七，但这不可能的。可是只要你一日没有离开，你一日就是叶十七，你就得听我的。嗯，必须要。只听我的。嗯。诗诗，麻子有媳妇儿了，太好了，太好了。
哎，伤势差不多了，咱们赶紧收拾收拾回去吧。老公他们还在等咱们呢。走。哎呀，我来吧。啊、哦，那你来吧，小心点儿。我是说，你小心点儿。药坏了，大不了还能重新做。喝了。哎，你傻呀？这是毒药，你还真喝？你给我的。拿去吃。真是个傻。摆着看的，一串红很好吃，我还以为是吃吃的呢。给给你给你，味道不错。你拿着，我帮你。我以前在山里流浪的时候，饿的时候什么都吃，就发现了好多好吃的花。你告诉我哪些花可以吃？以后我摘给你吃。好。老木、麻子还有串子，都觉得我是个大好人。可实际上，我小的时候杀了很多人。我很久不杀人了，但是今天，我很想杀了他们。你会帮我吗？嗯。见谅。十七，你认识他们吗？那个女子是神族世家大族的小姐。你是怕他们认出你，所以藏了起来，还是你觉得？我不应该招惹他们，所以你躲了起来，让他们顺利拿走解药啊！我是怕他们认出来，但我更怕你跟他们结仇。别跟着我！你在生我的气，你不跟我说话。我每天都在跟你说话呀。我想你像以前一样，我想听你说话。以前。以前跟现在有什么差别啊？我对你跟麻子串子不都一样吗？小六，对不起。啊、哎！我错了，我错了。啊！我真的错了，我我我我再也不敢了。我这不回来找您了吗？我的人，我的身体已经都是你的了。我保证，我以后我都洗得干干净净的。你什么时候想吃我，我随时来吃，你就原谅我这一次吧，行吗？就就就这一次。怎怎么是你啊？你你怎么在我屋子？对不起。我让你失望了。哎，对对不起啊，刚才我那个语气有点着急，你别介意。是我的错
串子，咋了，六哥？山脚的紫藤花是不是开了？我忙着干活呢，哪有心思关心野花野草啊？花开了。刘哥，刘哥，嗯，吃吃吃吃吃。紫藤花鸡蛋饼，你做的？呃，这这啊。哎你总能猜到我想什么，是吧？不会再有第二次。不管遇到什么事，都不会再让你想要依靠一下时，却找不到我。永远不会再有第二次。小六，小六啊！快快快，跟我去看看。自己看着办吧。你喜欢什么类型的女子啊？是像小白兔一样清纯的，还是像里面那样那样热情的？怎么脸红了？是不是也想讨媳妇儿了？方天年纪已经大了，又不是头牌。按理说，这老鸨不应该扣着他不给赎身啊。有人使唤，难道是相柳？我得去找相柳，不能因为我毁了串子的婚事。你别去，我去。哎，不用不用，你别去招惹他。死相柳，死相柳，小六。十七，十七，十七，我腿疼。十七，我又走不了路了。十七，找不到你的时候，我很担心。嗯，知道啦。串子的婚事儿。捣乱的不是香柳，是另外一个人，是九铺的轩。十七真聪明啊！喝喜酒时，记得叫我。就是刚才太高兴了，没站稳，扶起来。薛老板，那那我们不打扰了，谢谢。石七，不是不让你跟着我吗？就是跟薛老板说几句话而已。我不放心你。有什么不放心的？桑田儿很勇敢。世人都鄙夷用虚情假意换取真心，为付出真心的人不值。你反倒是欣赏起来。
，即便是虚情假意，却也赌上了自己的未来，给了那人用真心换真心的机会。哎呀，差点就伤上加伤了，这家伙。嗯，把拐杖给我。再这么惯着我，等以后我习惯了你的照顾，你又离开了，那我怎么办？我不离开。许诺的人千千万，守诺的人难寻觅啊！站住！少主，都说少主死了，十年了，天可怜见，竟让奴婢寻到了少主。你慢慢处理家事儿，我先走了。少主，少主，我还想做叶世奇。这世上根本就没有叶世奇。你叫什么名字啊？这下次再遇到，装不认识也不合适啊。可你就算再借我十个胆子，我也不敢叫你十七。即使你不介意，你那媳妇儿也得给我一剑。涂山青，六年。我收留了你六年，你免我六年租金，从此以后，我们互不相欠。我想麻烦你，帮我点事儿。好。我想要一批药物，都写在上面了，很清楚。好。药物用到清水镇以后，你通知我，下了回去取。那个，嗯，我没有钱付你，你是知道的吧？你不用付钱，以后不要说谢谢。我这个人这么多年习惯独来独往，独自承担。我既然敢做，我就敢面对。你可以不用独自面对这些。这段日子有劳了，等躲过这一阵，事情平息之后，我就带小六离开。那就要看到时候他愿不愿意跟你走。你现在已经不是无处可去的叶十七了，你的家在青丘。涂山家并不是非我不可，我却是非。来一盘吧，一直听闻你琴棋书画是样样精通，却没有机会讨教。和他下吗？下不下是你自己的事情，跟我有什么关系？你说下就下，你说不下，就不下。我想管你要样东西。好。不管是什么东西都可以吗？但凡我有，你皆可拿取。若我没有的，我帮你去寻。我想要两串冰晶做的风铃。今夜，我承诺过会听你的话，只要你开口要求，我一定会做到。你要走？这里是清水镇，不是青丘，你为什么还不离开？你在这里，我不离开。我多么希望自己只是叶世奇。我知道你讨厌涂山青，努力克制自己不来见你，但我做不到。我不敢离开，我怕我稍微一转身，再回头时就再也找不到你了。涂山市肯定有隐蔽的通道进出清水镇，你帮我逃掉。
。好。为了我得罪浩林和夕颜，你将来一定会后悔的。不后悔，只要能跟你在一起就够了。你若是回不去青丘，那这世上就再无青丘公子了。青丘公子，本就是一个笑话。什么青丘公子啊？脱掉尊贵的衣服啊，撕掉尊贵的身份，你什么都不是。你是暖阳，这世间就再没有青丘公子。我不离开你。你难道还要跟我一辈子不成？一辈子，第一次用浴桶洗澡。我看到。你看着我的身体，脸红了。从那天起，我就决定，我永远都不离开你。我不想,我不想做独善其，也不想报仇，可是我一定会取消婚约，我一定会取消婚约的。你给我二十年，不，十五年。你给涂山锦十五年，十五年后，涂山锦还你一个夜视器。怎么等？你不要让别的男人住进你心里。我们积善为事。我不再忧伤，能与你一同绽放。你不会给自己希望，不会先信任，不会先付出。我愿意等，等到你愿意时。只要你别消失，纵使这样过一辈子，也是好的